se emitió por primera vez el día 13 de febrero de 2016. Got Talent España tiene el récord en tener al concursante y también al ganador más joven del mundo de este reality show. Fue Hugo Molina con tan solo dos años de edad. Fue a tocar el tambor, pero todo espectador quedó impactado por lo bien que lo hacía a esta edad. Por cierto, en semifinales los cuatro jueces le dieron botón dorado. Rizo en una ocasión hizo llorar a un niño por darle un no. Le rompió el corazón y tuvo que cambiar su voto. Hoy vas otro año, hoy te doy un no. Yo creo... En la actuación de JL Robot, un dominicano que perdió una pierna, Santi hizo un comentario desafortunado que hizo enfurecer a mucha gente. En la semifinal, Risto hizo el comentario. Es un mensaje muy grande y muy importante de superación. Pero como número, a mí se me ha quedado corto. Santi respondió. Está bien que digas que se te ha quedado corto y no cojo. Que hubiera sido una expresión más justa en este caso. Raimondita es por lejos la audición más vista de Got Talent España con 61 millones de reproducciones. En la octava temporada regresó con unos años de más para batir este récord. Desafortunadamente aún no llega ni al primer millón. Como ya sabemos, Risto es el juez más exigente. Algunas veces, como detalle especial por audiciones que verdaderamente le han gustado, ha regalado playeras que dicen el sí de Risto. Esto es algo reciente, pues Dani Martínez tomó esta idea de Risto y como él es su opuesto, ha empezado a dar playeras que dicen el no de Dani Martínez. Santi Millán ha confesado a vivir muy cerca del teatro donde se desarrolla Got Talent. Él siempre llega en bicicleta. Hola. Hola, Santi. Dime. ¿Qué tal? ¿Has venido con la bici a Got Talent? Sí, es lo bueno de, tener, de trabajar. Estamos haciendo las audiciones en Barcelona y claro, estoy cerquita de casa. Y entonces, con el tiempo que hace aquí, es una maravilla. Poder ser esto, esto, esto es lujo. Ha habido múltiples audiciones en las que han hecho cover de la canción más popular de Durne, Amanecer. Hay versión en heavy metal, cantándola en reversa, en versión chubaca, en remix. En fin, son demasiadas. Sin embargo, no todas han sido malas. Paz Padilla le dio ese toque de humor al programa cuando estuvo de juez. Pero no de estos arranques de emoción, tocó por error el botón dorado en la tercera semifinal con Aitor Francés junto a su hermano. Ella se incó a pedirles perdón a los concursantes, jueces y espectadores. No hay que ser un experto en el tema para saber que la televisión tiene ciertas limitantes. Tiene reglas que hasta a veces suenan innecesarias de mencionar, como por ejemplo, que esté prohibido desnudarse en el escenario, pues aunque suene loco, ha habido concursantes que lo han hecho. ¿Te imaginas llegar a vacilar sin esperanzas de conseguir un sí del jurado y llevarte un botón dorado? Pues así fue la audición de Juanjo Montserrat. Él es un músico profesional. Sin embargo, no fue para tocar el instrumento que domina. Fue a tocar un otamatone, este instrumento que consiguió de gira en Japón. A todos los volvió locos, pero Risto, como es habitual, tenía sus dudas. Se subió a tocar el instrumento y viendo la complejidad, le dio el botón dorado. Una vez llegó un Dark Vader a audicionar, lo que nadie sabía y que tomaría por sorpresa a todo mundo es que quien estaba dentro del traje era Santi Millán. Hay participantes que vemos en audiciones pero luego ya no aparecen en semifinales. El caso más conocido es el de Weasley Williams, porque dio posiblemente una de las mejores audiciones que se han visto jamás. Parecía como si hubiera juntado la actuación de la audición, la semifinal y la final en una sola presentación, porque empezó fuerte con este monociclo, saltó la cuerda, subió y bajó las escaleras, luego se subió a un monociclo asimétrico e hizo malabares con cuchillos encima de él. Luego se subió a uno de 7 metros y dio una vuelta al escenario, pero esto no fue todo, sino que se tapó los ojos y le pidió dio a Edurne que lo guiara con sus indicaciones. Obviamente la audición tuvo un pase de oro, pero entonces ¿por qué no se le volvió a ver? Resulta que Weasley había prometido un número todavía más espectacular con un monociclo aún más grande y lo manejaría con una camisa de fuerza, pues aunque no lo vimos, él sí cumplió, pero con un trágico final. Cayó al suelo rompiéndose ambas piernas, lo llevaron inmediatamente a un hospital y el programa tuvo que continuar. Como fue un programa grabado, simplemente censuraron su participación. ¿Te habías percatado que curiosamente la mayoría de concursantes asiáticos son cómicos bastante buenos? Absoluto fan, total, mire euros. <risa> El hermano de Dani Martínez, Ignacio Martínez, también forma parte de Got Talent, solo que él se ocupa de las cámaras. Ha llegado a tener una que otra participación relámpago como juez. Llegó a dar un pase de oro por Dani. Una vez se subió un seductor y mago profesional al plató de Got Talent. Hay mucha gente que quedó sumamente confundida con esta presentación. Y no fue por presentarse de esta manera, sino porque hizo que Durne y Paz actuaran como si estuvieran verdaderamente hipnotizadas por él. Lo más razonable para pensar es que esto ya estuviera ensayado. Bésame. ¿Sabías que han audicionado dos personas que se hicieron muy conocidas gracias a Auronplay? Uno es Manolito Pies de Plata Y el otro es Follana, quien de hecho ya ha audicionado en dos ocasiones Se va a subir la fama 
siempre voy a ser humilde, voy a ser como soy, para adelante, disfrutar de la vida y estar con la gente que me llena de ver. No todo es miel sobre hojuelas. También ha habido concursantes que lo juegan todo por querer hacer algo sumamente impresionante y la cosa termina muy mal. Tal fue el caso de Roberto Rodríguez, el hombre más fuerte de España. Lo que quiso hacer fue detener cuatro cuatrimotos sosteniendo de sus cuatro extremidades, pero tuvo una lesión que fue captada en directo y en semifinales. Es algo que incluso puedes ver ahora mismo en YouTube. Es muy notable que en Got Talent quienes dan las mejores valoraciones son Risto y Edurne por su experiencia dentro del programa. Esto ha ocasionado varios conflictos entre ellos, por diferentes puntos de vista. Edurne en una ocasión se enfadó con él por no dejarla hablar. Una gran sorpresa porque yo no me imaginaba que fueras a hacer un, una actuación así. Show, lo dije, show. te lo dije. No, no, de verdad. Y aparte lo que veo es que has cambiado muchísimo, no solamente el pelo que te está diciendo Santi, sino tu voz... <risa> Se ha vuelto más fuerte. Has ganado mucho en graves. Sí. Y tienes, o sea, de ¿En verdad... ¿En serio? ¿Le está cambiando la voz, tú crees? Es que tú no lo viste. No puedes hablar porque no lo viste. ¿Será el primer chaval al que le cambia la voz? Bueno, pero... ¿Te puedes callar un poquito? Déjame valorar a mí. Es que de verdad, sacando la puntita siempre. No puede ser. Es que no te das cuenta. Vamos a ver. Edurne y Santi Millán son los veteranos de Got Talent. Ellos han estado desde la primera temporada. ¿Sabías que cada capítulo tiene una duración de 105 minutos? Si algo puede caracterizar a Dani Martínez es su fanatismo hacia Julio Iglesias. Siempre lleva al programa el libro de su biografía al que le dice Biblia. Hay concursantes que no han aceptado la opinión de Risto y se han enfadado por su forma de valorar. Tal es el caso de Luis Márquez. ¿Qué? Ah, que yo no sé cantar. No. Tú me lo dices, a mí me suda la penca. Oh. Ricardo González. Bonita la ignorancia para el ignorante. O Charlie Plucais. No solamente se han llegado a enojar con Risto. En una ocasión un concursante se enojó con Santi Millán por no hacer un buen acto en su presentación. Cosa que lo hizo ver muy mal, pues el número no era de Santi Millán, era del concursante. Santi, ¿eh? ¿Pero cómo se lo vas a ver? Más? ¿Cómo se va a saber el guión? Si se lo has dado ahora, ¿cómo se lo vas a ver? A mí me dijeron que se sabía el guión. Cristina Ramos fue la audición que más ha dejado boquiabierta a Durne hasta la fecha. Combinó ópera con rock en su audición y volvió loco al teatro. Cuenta que es hasta ahora la mejor cantante que ha pisado el escenario. De hecho, fue la ganadora de la primera temporada. Para... Más de 30.000 veces, votos masivos desde un PC. Pido que se impugne el resultado. Los ganadores de Got Talent España hasta ahora son Cristina Ramos como cantante, El Tequila, bailarín, César Brandon, poeta, Murga ZZ, grupo musical, Hugo Molina, tamorilero, Cecilia Muñoz, ventrílocua, dúo Turquef, acróbatas. Por si no lo sabías y tenías duda, el premio de quien gana Got Talent es de 25 mil euros, un poco más de medio millón de pesos mexicanos. En Got Talent España se han presentado muy buenos magos, pero quien ha hecho algo definitivamente diferente y que podría posicionarlo como el mejor mago que ha pasado hasta ahora en Got Talent España es Jordi Caps. Y sí, el título del video de YouTube está en lo correcto. Risto le puso algo imposible y lo logró. Se inventó un truco de la nada y el mago lo resolvió. Todo completamente improvisado. Me voy a inventar yo el juego. Vale. Me cago en 10. Llega mucha gente a intentar batir récords. Unos lo logran, otros no. Desafortunadamente para estos concursantes la respuesta casi siempre es un no, ya que esto no lo consideran como un talento, sino una habilidad. En una audición de Got Talent España llegó gente del pueblo de Dani Martínez a darle una sorpresa. Desde ahora cada que llega alguien de León, él les pone casi que una alfombra roja. En un número clásico de escapismo, un concursante estuvo a punto de ahogarse. Él decía que ya había intentado este truco en otra ocasión, pero falló y casi muere. Pues ese mismo hecho trágico que cuenta antes de hacer su acto sucedió minutos después. Perdió el conocimiento y todo fue grabado ya que la tragedia ocurrió en semifinales. No hubo manera de censurarlo ya que semifinales se sintoniza en vivo. ¿Sabías que hubo un crossover de Factor X con Got Talent España? En la semifinal de la quinta temporada se presentó Paul Grange, ganador de Factor X España, para cantar su nuevo single. Jesús Vázquez y Risto Mejide tuvieron el mismo lugar de asiento en la mesa de jueces. Lo curioso es que ellos una vez tuvieron un problema en televisión que hasta la fecha la gente recuerda. Bueno, lo siento Risto, pero tengo que protestar porque me parece casi completamente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido hoy contra Noé. Pero, que... pero bueno, nos vamos Jesús, a publicar. Jesús, Jesús, Jesús. Yo, no, 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 perdóname, perdóname, perdóname tú ahora. Perdóname tú ahora, a mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad. O sea, ni de coña. No, no, es que cuando uno es cero, es ya puedes dar paso a publicidad. No, a mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa. Guapo, eso va a empezar, ¿eh? Feísimas las cosas que le has dicho. Grosero, fuera de lugar, homófobo, misógino y muchas cosas más. Vete a cagar, como dice Ángel. Lárgate ya, tío. No, deja de enfado. No. no quiero discutir más contigo. ¿Quieres no. seguir valorando el programa Por supuesto, o no? por supuesto. Pues ya está. Pues ese sí que es tu trabajo. Pero me vas a tener que escuchar. Valora a Patricia. Podrá sonar irracional, pero puede que tenga que ver con algo de mercadotecnia, ya que el contexto para cualquier español es claro. 
Hay veces en la que los jueces se han besado con los concursantes. Cristo Mejide besó a Boris, el asistente del mago Blake. Eva besó a Cuco, el payaso. Paz Padilla besó a Arias Joker. A pesar de que solo estuvo dos temporadas hasta la fecha, Paz Padilla es la persona que más veces ha llorado en el programa. Un bailarín se presentó una vez sin saber que se valoraría su sentido de humor y simpatía. Se llevó un botón de oro muy inesperado y todo fue por caer bien y no dejar de hablar. Confundió tanto al jurado que no sabían si el hacerlos reír era la verdadera actuación, porque como bailarín no tenía nada. Muchas personas piensan que se equivocó de talento. Claro, eso es lo que pasa, que yo, ¿sabes? O sea, yo cuando me han dado el paso de oro, yo digo, madre mía, ¿cómo me la vas? Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. En plan, porque yo soy, ¿me entiendes? No, que te quiere decir, soy así. Es como que lo naturalito, ¿sabes? Todos los jueces han llorado alguna vez en alguna audición, pero ¿sabías que también Santi Millán? Él derramó lágrimas en los primeros números de César Brandón, ganador de la tercera temporada, y la niña del tupé de la temporada 5. La temporada más complicada en llevar a cabo fue la sexta por la pandemia. Los jueces que han estado hasta ahora en Got Talent España son Edurne, Jorge Javier Vázquez, Eva H, Jesús Vázquez, Risto Mejide, Paz Padilla, Eva y Santa, Dani Martínez, Jesús Calleja y Paula Echevarría. Seguramente habrá muchos detractores de Mejide por su exigente forma de valorar y pensarán, si es de esta manera la hora de valorar debería intentar algún día audicionar, pues en la octava temporada lo hizo. Y no solo eso, sino que demostró ser alguien con más de un talento recibiendo todos los síes de sus compañeros jueces. ¿Sabías que le han declarado su amor a Dani Martínez en más de una ocasión? La primera audición de Got Talent fue por parte de Adrián Fernández tocando un instrumento bastante extraño y desconocido que suena como el canto de una sirena. La situación de Rusia con Ucrania ocasionó que muchas personas abandonaran el país y muchos de ellos encontraron su segundo hogar en España. Ha habido participantes de Ucrania que han ido a dar un mensaje que en la situación actual de su país toma mucha más fuerza para el mundo. Una niña ocasionó que muchas personas rompieran en llanto por su situación, pero a quien le causó más sentimiento fue a Durne. No pudo ni siquiera hablar. Esto fue porque ella tiene una hija y le rompió el corazón ver a esta niña tan pequeña sufrir una situación así. De lo más extraño que se ha visto en Gotha Lent España es un acróbata vaginal, un sujeto que cantó con su rodilla, una señora que creó una canción infantil que habla sobre la caca, un sujeto que aboga por una vida en horizontal, un imitador extraño de animales, entre muchos otros. Tú escribirás los que faltan en la caja de comentarios. En Got Talent también se trabaja duro para cumplir los sueños de las personas. En la temporada 2 se presentó Raúl, un poeta locamente enamorado de María Parrado, cantante conocida por ganar la primera edición de La Voz Kids España en 2014, pues la llevaron al programa para que la conociera. En Got Talent también se han subido al escenario influencers bastante conocidos. Está en la lista El Chico Fitness, Qnam, Carmen La Marchosa o El Cejas como ejemplo. Este último obtuvo el pase de oro por Santi Millán. Risto y su duro carácter también han tenido roces con la persona menos conflictiva del programa, o sea, Dani Martínez. Como él siempre da un sí y le cuesta trabajo decir que no, Risto se molestó en una ocasión haciendo que un cantante que cantaba bastante mal obtuviera un pase de oro. Todo fue gracias a la falta de honestidad de Dani. Rey Enigma fue quien posiblemente ha tenido la semifinal más épica de todas las series del programa. Hizo conocer a muchos que el ajedrez puede ser algo realmente emocionante. Llegó a vencer a Risto en un duelo y en semifinales, él le prometió que le daría un verdadero reto en finales. Y esto fue competir con el campeón del mundo de los últimos 16 años, Anatoly Karpov. Desafortunadamente, Rey Enigma no fue el ganador, pero quedar tablas con Anatoly lo hizo posicionarse en el segundo lugar en la séptima temporada. 